ഗേൾസിന് ഐ ഐ ടി കിട്ടാനാണ് കൂടുതൽ ചാൻസ് നിങ്ങൾ എഗ്രി ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഐ ഐ ടി എൻ ഐ ടി പോലുള്ള പ്രീമിയർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ എന്തിനു പഠിക്കണം സോ ഇതിനൊക്കെയുള്ള ഉത്തരമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് മൈ സെൽഫ് ലതീദ നസ്രീൻ ബി ടെക് ഫ്രം എൻ ഐ ടി കാലിക്കറ്റ് ആൻഡ് എം ടെക് ഫ്രം ഐ ഐ ടി മഡ്രാസ് സോ ഞാൻ ഇപ്പോൾ എക്സ് ആൻഡ് വൈഡ് ചീഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫീസർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മാത്സ് ഫാക്കൽറ്റി കൂടിയാണ് ഈ ഒരു ഫീൽഡിൽ എനിക്ക് എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് പി സി തോമസ് ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ എൻ ടി എസ് സി ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കോച്ച് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന തൃശ്ശൂരുള്ള ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ജെ ഇ കോച്ചിങ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് രണ്ട് തവണ അസിസ്റ്റൻറ്റ് എഞ്ചിനീയർ ആയിട്ട് എൽ എസ് ഡി ഡിയിൽ നിന്നും എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്നും എനിക്ക് ഓഫർ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ മാത്സിനോടുള്ള പാഷനും അതുപോലെ തന്നെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫീൽഡിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം കാരണം ഞാനിവിടെ എക്സ് ആൻഡ് വൈഡ് മാത്സ് ഫാക്കൽറ്റി ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നു ഇപ്പൊ എനിക്ക് പ്രൗഡ് ആയിട്ട് പറയാം ഐ ആം എൻ ഐ ഐ ടി എൻ ആസ് വെൽ ആസ് ആൻഡ് എൻ ഐ ടി എൻ സോ ഞാൻ പി സി തോമസ് ക്ലാസ്സിൽ അവിടെയാണ് എൻ്റെ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ്ങിന് ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സോ ആ സമയത്താണ് ഐ ഐ ടിയെ കുറിച്ചും എൻ ഐ ടിയെ കുറിച്ചൊക്കെ ഞാൻ കേൾക്കുന്നത് തന്നെ നിങ്ങളെപ്പോലെ ഫൗണ്ടേഷൻ കോഴ്സസ് ഒന്നും എനിക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല സോ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഐ ഐ ടി എൻ ഐ ടി എന്നുള്ള വേർഡ് കേൾക്കുന്നത് തന്നെ ആ സമയത്താണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ നമുക്ക് എക്സാംസുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ഐ ഐ ടി ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് മോക്ക് ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പി സി തോമസ് ക്ലാസ്സിൽ അപ്പോൾ അവിടുത്തെ മോക്ക് എക്സാം എഴുതുമ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കര ടഫായിരുന്നു അപ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു റിയലൈസേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ഐ ഐ ടി ഒന്നും കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഫൈനലി ഒരു എൻ ഐ ടി എങ്കിലും എത്തിപ്പറ്റി റൈറ്റ് എൻ ഐ ടിയും എന്താണ് ഒട്ടും മോശമൊന്നുമല്ല പ്രീമിയർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് തന്നെയാണ് കേരളത്തിലത്തെ നമ്പർ വൺ പ്രീമിയർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണ് സോ ഒരു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഏക്കേഴ്സ് ഓൾ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു വലിയ ക്യാമ്പസ് ആണ് എൻ ഐ ടി എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഐ ഐ ടി എത്താൻ പറ്റിയില്ല സോ ഞാൻ എൻ ഐ ടി ആണ് പിന്നെ ചൂസ് ചെയ്തത് സോ ഇത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അല്ലേ ഇത് എൻ ഐ ടിയുടെ എൻ ഐ ടിയിൽ നമ്മൾ കയറി ഉടനെ കാണുന്ന ഒരു വ്യൂ ആണിത് അപ്പോൾ എൻ ഐ ടിയിൽ കയറി ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ഭാഗത്തും മരങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു അടിപൊളി വ്യൂ ആണ് അവിടെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിനെ രാജ്പഥ് എന്നാണ് പറയുക സോ ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ ആയിട്ട് ഒരു ബാസ്കറ്റ് ബോൾ കോർട്ട് ഉണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ക്യാമ്പസുകളിൽ പിന്നെ കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കമ്പ്യൂട്ടർ സെൻ്റർ ഉണ്ട് എൻ ഐ ടിയിലുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ സെൻ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ സെക്കൻഡ് ഇയറിലൊന്നും എനിക്ക് ലാപ്ടോപ്പ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സോ നമ്മൾ ഇവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യാനും അതിനുള്ള റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സെൻ്റർ ആണ് ഇത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറി പ്ലസ് നോർമൽ ലൈബ്രറി അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സെൻട്രൽ ലൈബ്രറി ഉണ്ട് ആൻഡ് ഈ ഇങ്ങനത്തെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഇതെന്താണ് നാഷണൽ ലെവലിലുള്ള എക്സാം ആണ് അല്ലേ സോ ഇന്ത്യയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ഇവിടെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇവിടെ മോഡ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് അപ്പൊ ടീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നോൺ മല്ലൂസ് ആയിട്ടുള്ളവരുടെ അടുത്ത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും എങ്ങനെയാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില്ലും ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ആവും ആൻഡ് ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ഐ ഐ ടി ആവട്ടെ എൻ ഐ ടി ആവട്ടെ രണ്ടും എന്നാണ് ഡീംഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണ് എന്താണ് ഡീംഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അവിടുത്തെ എക്സാംസ് അവിടുത്തെ സിലബസ് അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് എനിക്ക് തോന്നിയത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബാക്കിയുള്ള നമ്മൾ കേരളത്തിലുള്ള കോളേജുകളിലൊക്കെ എപ്പോഴും പൊളിറ്റിക്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മുടെ എക്സാം ഒക്കെ ഫോഴ്സ് ആയി പോകും അല്ലേ പക്ഷെ ഇവിടെ ഒന്നും ഞാൻ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല 
അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അതായത് എല്ലാ ഫസ്റ്റ് ഇയേഴ്സിനും സെക്കൻഡ് ഇയേഴ്സിനും തേർഡ് ഇയേഴ്സിനും ഫോർത്ത് ഇയേഴ്സിനും ഒക്കെ വർക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും സോ എല്ലാവരും ആ ഒരു ഇവന്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് മാറും സോ അതൊക്കെ ഒരു നല്ല ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് നമുക്ക് തരുന്നത് ആൻഡ് അതുപോലെ ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് തേർഡ് ഇയർ തേർഡ് ഇയറിന്റെ ആ ഒരു വെക്കേഷനില് സമ്മർ ഇന്റേൺഷിപ്പിന് ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ എനിക്ക് ഐ ഐ ടി മദ്രാസിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലാണ് ഇന്റേൺഷിപ്പ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ അവിടെ അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പം അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ആൻഡ് അടിപൊളി ക്യാമ്പസ് ആയിരുന്നു ഐ ഐ ടി സോ എനിക്ക് എന്താണ് വീണ്ടും അന്ന് എനിക്ക് ഐ ഐ ടിയിൽ എത്താൻ പറ്റിയില്ല അല്ലെ ഞാൻ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഐ ഐ ടിയിൽ എത്താൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇന്റേൺഷിപ്പിന് പോയപ്പോൾ എനിക്ക് വീണ്ടും ആ ക്യാമ്പസ് കണ്ടപ്പോഴും അവിടുത്തെ ഫെസിലിറ്റീസ് കണ്ടപ്പോഴൊക്കെ ഒന്ന് ഐ ഐ ടിയിൽ പഠിച്ചാൽ കൊള്ളായിരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു മോഹം വീണ്ടും വന്നു സോ എൻ ഐ ടി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ എൻ ഐ ടി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ബി ടെക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത ഉടനെ എൻ്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഞാൻ മോട്ടിവേറ്റഡ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് എന്താണ് ഐ ഐ ടി കിട്ടണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം എൻ്റെ മനസ്സിൽ അപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ ഒട്ടും ഫോക്കസ് കളയാതെ ഞാൻ ഗേറ്റിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു അപ്പോൾ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡും ഒരു ഐ ഐ ടി എനായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ഐ ഐ ടിയിൽ ഐ ഐ ടിയിൽ പോയാൽ അവിടെ കിട്ടുന്ന ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസും അവിടുത്തെ എക്സ്പോഷറും ഒക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഹി വാസ് വെരി സപ്പോർട്ടീവ് അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാമിലിയും നല്ല സപ്പോർട്ടീവ് ആയിരുന്നു സോ ഞാൻ ഐ ഐ ടിയിൽ നിന്ന് എം ടെക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു സോ ഇറ്റ് വാസ് എ ഡ്രീം കം ട്രൂ മൊമെൻറ്റ് ഫോർ മീ ആൻഡ് ഇത് ഇതെൻ്റെ ഉപ്പയാണ് ഉപ്പ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട് ബിക്കോസ് ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പെൺകുട്ടികളാണ് അപ്പോൾ മൂന്ന് പെൺകുട്ടികളെയും നല്ല എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കണം എന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലാണ് ഉപ്പ ഞങ്ങൾ വളർത്തിയിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് ഐ എം സോ താങ്ക്ഫുൾ ആൻഡ് ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ടു ഹിം ആൻഡ് ഇതാണ് എൻ്റെ സപ്പോർട്ടീവ് ഫാമിലി ഇത് ഹസ്ബൻഡ് ഇത് എൻ്റെ മോന് ആൻഡ് ഇത് മദർലോ ആണ് ആൻഡ് ഇത് ഹസ്ബൻഡ് ഉപ്പയാണ് സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സപ്പോർട്ടിംഗ് ഫാമിലി ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് എനിക്ക് ഈ ഒരു എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം അത് ഐ ഐ ടി എത്തണം എന്ന ഒരു ആഗ്രഹം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് സോ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ വൈ ഷുഡ് ബി ജോയിൻ ഇൻ ഐ ഐ ടി എൻ ഐ ടി ഓ സിമിലർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അപ്പൊ അതാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ മെയിൻ കാരണം എന്താ മെയിൻ കാരണം എന്താ നമ്മൾ ഇവിടെയൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സി നമുക്കൊരു നല്ല ജോബ് വേണമല്ലേ നമ്മൾ ഇത്രയും പഠിക്കുന്നത് എന്താ നമുക്കൊരു നല്ല ജോബ് എത്തണം നല്ല ജോബ് എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ നല്ല ഇൻകം ഉണ്ടാവണം നല്ല സാലറി ഉണ്ടാവണം അല്ലേ സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്യാമ്പസിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമുക്ക് നല്ല പ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ടാവും വിത്ത് ഹൈ പേ ചെക്ക് റൈറ്റ് സോ അത് തന്നെയാണ് ഒന്നാമത്തെ റീസൺ ആൻഡ് ഈ ക്യാമ്പസ് ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിപൊളി ക്യാമ്പസ് ആണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഐ ഐ ടിയുടെ ഒരു പെർസ്പെക്ടീവിലാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയുന്നത് ബിക്കോസ് ഞാൻ ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലാണ് പഠിച്ചത് അപ്പൊ എനിക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചല്ലേ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുക അല്ലെ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ബാക്കിയുള്ള പ്രീമിയർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെയും അവസ്ഥകൾ സോ ഐ ഐ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിക്സ് തേർട്ടി ഏക്കറോളം ഉള്ള ഒരു വലിയ ക്യാമ്പസ് ആണ് അപ്പൊ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ മാനും കുരങ്ങും ഒക്കെ കാണാം ഇതൊരു ഗിണ്ടി നാഷണൽ പാർക്ക് ഗിണ്ടി നാഷണൽ പാർക്കിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ ഐ ഐ ടി സോ കുറെ ഏരിയാസ് ഒക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് ഏരിയാസിലാണ് അവിടെ ബിൽഡിങ്സ് ഒക്കെ ഉള്ളത് സോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാർഡ് തന്നെയാണ് കാർഡിൽ കാർഡിനെ നമുക്ക് ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്ത് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അതായത് അവിടെ കുറച്ച് ബിൽഡിങ് വെച്ച് കുറച്ച് ബിൽഡിങ്ങുകളൊക്കെ വെച്ച് അതിനെ ഒരു അടിപൊളിയാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് ഇവിടെ ഇത് വലിയ ഒരു ക്യാമ്പസ് ആണല്ലോ സോ ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്ന് മറ്റു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ പോകാനും ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് മെസ്സിലോട്ട് പോകാനും ഒക്കെ നമ്മൾ കുറെ യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വരും സോ അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ സൈക്കിളാണ് യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പം ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ഒരു സൈക്കിൾ ഉണ്ടാവും അത് കൂടാതെ തന്നെ ഐ
ആൻഡ് പിന്നെ ഈ ക്യാമ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ക്യാമ്പസ് ആണ് സോ നമുക്ക് പുറത്ത് പോയി പുറത്ത് പോകേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഇപ്പോൾ കെ ഒരു കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയം അതായത് സി ബി എസ് ഇ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്കൂൾ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്കൂളും ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് തന്നെ പ്ലസ് ഇതാണ് എൻ്റെ ഹോസ്റ്റൽ കേട്ടോ ഇതാണ് ഞാൻ എം ടെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ ഹോസ്റ്റൽ തുങ്ക ഹോസ്റ്റൽ എന്നായിരുന്നു പേര് ആൻഡ് ഇത് അവിടുത്തെ ഹോസ്റ്റലുകളൊക്കെ നെയിം ചെയ്യുന്നത് ഒരു റിവ് അതായത് ഇന്ത്യയുടെ ഓരോ റിവർ റിവർ നെയിംസ് ആണ് അവിടുത്തെ ഹോസ്റ്റലുകൾക്കൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ മൊത്തം ഒരു ട്വൻറ്റി ഹോസ്റ്റൽസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ഹോസ്റ്റൽസ് മെയിൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സിനുള്ളതാണ് ഫൈവ് ഹോസ്റ്റൽസ് ആണ് ഫീമെയിൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് സോ ഫീമെയിലിൻ്റെ റേഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് ലൈബ്രറി ഉണ്ട് അടിപൊളി ലൈബ്രറിയാണ് അപ്പോൾ എൻ ഐ ടിനേക്കാളും എത്രയോ വലിയ ലൈബ്രറിയാണ് ഇതിൽ ഫൈവ് ഫ്ലോഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഈ ലൈബ്രറിയിൽ സോ അടിപൊളി ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആണ് അവിടെ ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ട് സ്വിമ്മിങ് പൂള് പിന്നെ സ്റ്റേഡിയം ജിമ്മ് ആൻഡ് ഫുട്ബോൾ ഗ്രൗണ്ട് അങ്ങനെ അടിപൊളി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാമ്പസ് ആണ് ഐ ഐ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾ കണ്ടോ ഇത് ഓപ്പൺ എയർ തിയേറ്റർ ആണ് ഇവിടെ ഒരു സിക്സ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് ആൾക്കാരെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ പുതിയ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ഫിലിമൊക്കെ ഇവിടെ പ്ലേ ചെയ്യും ഓക്കെ സോ ഇവിടെ അക്കാഡമിക്സ് അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അക്കാഡമിക്സ് മാത്രമല്ല അതിന് പുറമേ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും ഇങ്ങനെയുള്ള ക്യാമ്പസിൽ പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടും അപ്പം നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ മോട്ടിവേറ്റഡ് ആയിട്ട് നന്നായി പഠിക്കണം ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് റിസർച്ച് ഏരിയ റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അതിനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഐ ഐ ടി നെറ്റ്വർക്ക് അലുമിനായി നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ട് ആൻഡ് ഹൈലി സബ്സിഡൈസ്ഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ എത്തണമെങ്കിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതുപോലെയുള്ള പ്രീമിയർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ എത്താൻ നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ ഫസ്റ്റ് അതിനുള്ള അഡ്മിഷൻ ടെസ്റ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറയാം ഇപ്പോൾ ഐ ഐ ടി എൻ ഐ ടി പോലുള്ള എക്സാം പോലുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ എത്തണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനുള്ള ജെയ് മെയിൻ ജെയ് മെയിൻ എഴുതിയാൽ നമുക്ക് എന്താണ് എൻ ഐ ടിയിൽ എത്താം ജെയ് മെയിൻ ക്ലിയർ ചെയ്തവരാണ് പിന്നെ ജെയ് അഡ്വാൻസ്ഡ് എഴുതുക ജെയ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ക്ലിയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഐ ഐ ടി പോലുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ കയറാൻ പറ്റും ആൻഡ് ഐ ഐ എസ് സി പോലുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ആണെങ്കിലോ അത് കെ വി പി വൈ വഴിയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കെ വി പി വൈ ഇല്ല അല്ലേ ആൻഡ് നീറ്റ് യു ജി ഉണ്ട് പിന്നെ ജെയ് മെയിൻ ആൻഡ് ജെയ് അഡ്വാൻസ്ഡ് അങ്ങനെയാണ് അതിലേക്കുള്ള എൻട്രി വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഐ എസ് എല്ലും ജെയ് അഡ്വാൻസ്ഡ് വഴിയാണ് ആൻഡ് ഐ ഐ എസ് ഐ ഐ എസ് ഐയുടെ അഡ്മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവർ തന്നെ നടത്തുന്ന ടെസ്റ്റും ഇൻ്റർവ്യൂസും ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള എക്സാംസ് നിങ്ങൾക്ക് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ യെസ് ഓഫ് കോഴ്സ് യു ക്യാൻ ബിക്കോസ് ഇവിടെയുള്ള സിലബസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സിലബസ് തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതും നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ അതേ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിനോടാണ് നിങ്ങൾ കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ സോ അതുകൂടാതെ തന്നെ ഗേൾസിന് ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹോസ്റ്റലിൻ്റെ കേസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ കണ്ടു അല്ലേ ഫിഫ്റ്റീൻ ഹോസ്റ്റൽസ് മെയിൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സിനായിരുന്നു ഫൈവ് ഹോസ്റ്റൽസ് ആണ് ഫീമെയിൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് അപ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ റേഷ്യോ മനസ്സിലായി അല്ലേ സോ ഇവിടെയുള്ള ഗേൾസിന് ഗേൾസിൻ്റെ എണ്ണം കുറവായതുകൊണ്ട് തന്നെ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്താ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒരു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് സീറ്റ് അതായത് ഗേൾസിന് ഒരു ഓരോ ഐ ഐ ടികളിലും ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഗേൾസ് ഉണ്ടാവണം എന്ന് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗേൾസിന് ഐ ഐ ടി കിട്ടാൻ കൂടുതൽ ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ എല്ലാവരും എന്താണ് ട്രൈ ചെയ്യാം ബോയ്സിൻ്റെ സീറ്റ് ഒട്ടും കുറഞ്ഞിട്ടൊന്നും ഇല്ല ഗേൾസിന് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് സീറ്റ് ആഡ് ചെയ്തതാണ് ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ട
സോ നമ്മുടെ ഇവിടെ എക്സ് എൻ വൈഡ് ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ കോഴ്സ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എയ്റ്റ് നയൻ സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് സോ നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സിലബസിൻ്റെ സിലബസിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ എൻ ടി എസ് ഇ ഒളിമ്പ്യാഡ് ജെ ഇ നീറ്റ് അതിനൊക്കെയുള്ള ഒരു കോച്ചിങ് കൂടെ നമ്മളിവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും സോ ഇതിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് എക്സ് എൻ വൈഡ് നിങ്ങൾ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് എഴുതുക അപ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങിക്കുന്നവർക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് ഉണ്ടാവും സോ അതിൻ്റെ ലിങ്കൊക്കെ ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്